Hi, da seid ihr ja. Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Wolfgang. Ich will euch gerne mal mein Hobbithaus zeigen. Kommt also rein. Herzlich willkommen. Das ist unser Bäumchen. Der ist aus dem Sinziger Stadtwald und dann ist das Dach da praktisch draufgesetzt worden. Der trägt mit, ihr seht hier schon, das Dach ist ja in sich geschwungen, nicht nur rund, sondern auch in der, in der dritten Dimension geschwungen. Nennt sich, ja, man kann sagen, organisches Bauen. Ja, auf mich wirkt es irgendwie beruhigend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses, dieses Geschwungene, dieses Runde, Macht auf mich jedenfalls einen sehr beruhigenden Eindruck. Deutsche Eiche hält. Mal, mal riechen. Ich muss eigentlich nur dran riechen, braucht man gar nicht zu trinken. Das hier ist Beton. Und da ich keine Fliesen legen kann, bin ich dann auf diese Technik gekommen, die Fliesen einfach kaputt zu schlagen und dann die Scherben äh, quasi zu verkleben. Das ist auch so ein bisschen dieser Gaudi-Stil oder Hundertwasser-Stil. Das ist zwar eine Piddelsarbeit, wie der Rheinländer sagt. Ich finde, es macht einen schönen, bunten äh, und wie gesagt dann auch organischen Eindruck. Zu der Küchenzeile noch, das war damals mal eine Idee. Hier habe ich dann mit Gips noch was dran geflochten. Alles schön organisch, wie gewachsen. Das sind noch Sonderanfertigungen, die sind dann auch etwas teurer als ein normales Fenster. Aber dafür habe ich dann hier durch den Eigenbau wieder einiges eingespart. Das sind zwei von unseren Enkeln. Ah, jetzt wird der Hof gefegt. Dann muss ich das nicht machen. Die Decke, die Wände, ist alles Lehmputz. Der ist noch unbehandelt. Also wenn man es drauf anlegt und hier richtig feste drüber reibt, dann würde, würden so die Sandkörner ganz leicht daraus rieseln. Ich habe mich erstmal mit dem warmen Erdton angefreundet. Meine ursprüngliche Vorstellung, wie das Haus werden soll, war ungefähr so. Also irgendwie so eine Art Landhausstil. Und dann hat mein Architekt, der Udo Heimermann, dann die ersten Entwürfe gezeichnet. Und die fand ich dann auch ganz nett. Also so im ganz anderen Stil, organisches Bauen. Ja, und das ist dann hier draus geworden. Wir gehen jetzt ins Wohnzimmer. Hier ist die Grenze. Die Sitzfläche ist aus Beton. Das hier sind keine Polster, sondern das ist hart. Das ist nämlich Lehm. Das sind nämlich so Schlauchverbände, die mit Lehm so nach dem Leberwurstprinzip gefüllt sind. Und wenn der Lehm frisch ist und weich ist, also mit Wasser angemacht ist, dann kann man den ja mit diesen Schlauchverbänden in alle möglichen Richtungen formen. Man kann dann hier diese Ornamente bilden. Und in dem Fall ist der Lehm jetzt auch gestrichen. Das Bindemittel ist Quark. Das wird in Wasser aufgelöst. Und dann kann man dann Erdpigmente reinmischen und kriegt dann die entsprechenden Farbtöne einfach mit der Hand schon drüber geht, ne, ist auch so ein ganz angenehmes Gefühl. Und wenn es nicht gefällt oder nicht funktioniert hat, äh, nimmt man sich das ganze Zeug, schmeißt es in die Badewanne, weicht es wieder auf und baut es wieder neu auf. Den Raum kann man also auch noch beleuchten. Den habe ich irgendwo mal im Wald gefunden und habe den mitgenommen und dann noch so von Dreck und Rinde und so weiter befreit und halt äh, ein paar Löchelchen reingebohrt. Hier äh, sind noch so ein paar Tiffany-Lampen. Gandalf, Zauberer. 
äh, Lampenschirme. Da habe ich irgendwie den Stromanschluss nicht so richtig hinbekommen. Da muss ich mich noch mal drum kümmern. Wir haben noch eine Lampenform. Das sind nämlich die Vogelnester hier. Das ist also wie so ein Schwalbennest, einfach da dran geklatscht. Passiert auch schon mal, dass es runterfällt beim dran klatschen. Irgendwann hält es dann. Ja, und das ist dann auch nochmal so ein ganz netter Effekt. So, ich mache es euch jetzt etwas wärmer. Bei mir ist es normalerweise eher kühl. Also meine Frau beschwert sich immer, dass ich zu wenig heize. Ihr bekommt jetzt mehr Holzscheite als meine Frau im ganzen Winter. Dann gehen wir hier mal um die Ecke. Das heißt, nein, wir haben ja kaum Ecken, wir gehen um die Kurve. Hier wird es dann jetzt ein wenig bunter. Was jetzt hier richtig zum Tragen kommt, weil da wirklich dicke Lehmpackungen in einem verhältnismäßig kleinen Raum zusammengekommen sind, ist einfach die, die, das Raumklima. Da kann es draußen so heiß sein und so schwül sein, wie es will. Das ist immer mehr oder weniger eine Temperatur und eine Raumfeuchtigkeit. Also das macht sich wirklich bemerkbar mit dem Lehm. Es ist nicht immer nur angenehm, wenn man sich morgens beim Wachwerden in dem entsprechenden Zustand dann selber im Bild sieht. Und dann auch noch mehrfach, weil das spiegelt ineinander, aber nach einigen Aufwachmomenten hat man sich daran gewöhnt. Wenn ihr dann noch mit ins Bad wollt, da habe ich mich nämlich dann richtig ausgetobt. Wir hatten noch Beton übrig und dann dachte ich mir, dann machst du halt die Badewanne auch noch aus Beton. Also den persönlichen Körpermaßen angepasst, mit noch Spielraum, falls ich noch mal was auseinandergehen sollte. Die ist dann natürlich nicht mit den Fliesenscherben ausgefüllt worden, sondern mit Knopfmosaiken, weil das war mir dann doch ähm, etwas sicherer, äh, bevor man sich da irgendwie schneidet. Diese ganze Meereslandschaft, die soll noch wachsen und dann hoffe ich auch irgendwann mal fertig werden. Wir gehen mal hoch in die obere Etage. Auf die Treppe ist der Architekt übrigens ganz besonders stolz. Und auch zu Recht, denn die hat er eigentlich sehr schön in den Raum hier eingefügt. Weil die Statik war nicht ganz einfach, weil die Decke ja hier auch frei trägt an der Stelle. Und die Treppe dann in die Decke da eingehängt ist. Und die Treppengeländer sind halt aus Beton. Also ähnlich wie draußen die organischen Formen, mit so Eisenstäben, 5-6 mm als Grundgerüst, dann Streckmetall drumherum und das Streckmetall dann mit Beton gefüllt. Die Treppenstufen, Einzelanfertigungen, das heißt keine Treppenstufe ist wie die andere. Ja, dann kommt weiter hoch. Das Geländer hier oben, also auch hier wieder die Eisenstäbe mit Streckmetall drumherum, dann mit Beton zugeschmiert und mit Lehm bestrichen. Das Bücherregal hatte ich zum Teil vorher schon, aber man kann das wunderschön in die Rundung hineinbauen und es ist dann im Laufe der Jahre ergänzt worden und fügt sich jetzt eigentlich sehr schön ein an der Stelle. Aufstieg und Fall der Grünen. In dem Bereich äh, läuft alles zusammen. Da kommt das geschwungene Dach an, da kommt die runde Wand an. Deswegen war das für Architekt und Zimmermann eine Herausforderung. Da haben die sich lange den Kopf zerbrochen. Und am Ende kam dann die Lösung mit den Balken und den Fensterchen raus. Fensterchen heißt aber, dass die auch hier wieder jedes Fensterchen ein Unikat ist, weil die Winkel von jedem Fenster und die Abstände, wenn es nur Zentimeter sind oder Millimeter sind, äh, unterschiedlich sind. Ja, dann kommt man gerade mit auf den Dachgarten. 
sind nämlich gerade die Paprika reif. Das ist eine sogenannte wilde Deckung. Klar, das Dach ist ja in sich geschwungen. Und da können wir nicht mit normalen Dachpfannenreihen arbeiten, sondern wir müssen mit diesen Schieferschindeln arbeiten. Es gibt nicht mehr viele Dachdecker, die das beherrschen. Und weil das auch von oben sehr schön ist und das Haus nach oben halt als Highlight abschließt, dieses Dach mit der wilden Deckung, habe ich mir dann oben noch die Trittstufen drauf basteln lassen, um dann wenigstens ab und zu mal da oben sitzen zu können und das Dach auch von oben zu betrachten. So, ich muss jetzt mal gerade die Hühner füttern. Liebchen, ja, komm mal her. Ja, jetzt aber schnell, ne? jetzt aber schnell. So, und wir legen normalerweise drei Eier. Also, zwei hätten wir schon, eins kommt ein bisschen später. Den gibt es nämlich einen Apfelkuchen. Wir hatten früher schon mal Hühner, die sind aber dann irgendwann gestorben. Dann hatten wir lange Zeit Pause. Und jetzt haben wir uns durchgerungen, mal wieder drei anzuschaffen. Wir haben wirklich viel Spaß mit denen, die sind total zutraulich. Wir legen jeden Tag drei Eier, ne? Fleißige Mädchen, ne? So, die Quitten sind da. Hier kann man schnell noch ein paar Tomaten mitnehmen. Und dann sehe ich hier gerade noch einen Mini-Kürbis. Wir leben eigentlich seit, seit Monaten, nicht komplett, aber doch zu einem gewissen Teil hier aus dem kleinen Gärtchen. Also ich fühle mich hier wohl. Das war die Roomtour durch mein Hobbithaus. Wenn ihr noch andere Häuser sehen wollt, dann schaut hier. Ansonsten, madet jod, tschüss.